Hello everyone. In this video, we will learn about assembly language statements. So there are basically three types of assembly language statements in an assembly program. They are imperative statements, declaration statements and assembler directives. So first we will learn about imperative statements. These are the executable statements where each statement indicates an action to be taken during the execution of a program. ये normal executable statements है जहां पर हर स्टेटमेंट बताती है कि कंप्यूटर कौन सा एक्शन परफॉर्म करेगा जब ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी ऑल्सो दीज ईच स्टेटमेंट ट्रांसलेट्स इन टू अ मशीन इंस्ट्रक्शन हर स्टेटमेंट जो है मशीन इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट हो जाती है कैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ऑपकोड्स होते हैं ऑपकोड्स के लिए मशीन इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं लाइक uh, स्टॉप like, के लिए जीरो जीरो एम ओ वी आर के लिए जीरो फोर होता है सो so, ये मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है ऑन असेंबली असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स यूजिंग असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट्स ये इंपेरेटिव स्टेटमेंट है तीनों सो वी विल सी हाउ दीज आर इंपेरेटिव मूव आर एम ओ वी ई आर बी आर ई जी एक्स ये हमारा रजिस्टर ऑपरेंट होता है एंड दिस इज द मेमरी ऑपरेंट सो मूव आर मीन्स टू मूव फ्रॉम द मेमरी इन टू द रजिस्टर एंड रीड एक्स मीन्स रीड इन टू द रजिस्टर so move from the memory into the register register operand memory operand then read x read into the register x ki value read ho gayi and then stop so these are humne padha ki each statement translates into machine instruction m o v e r machine instruction mein translate hogi tabhi computer ko samajh mein aayega 04 jab usko milega translate hoke ki usne move karna from memory into the register right so these are the imperative statements the next type of statements are declaration statements isme hamare paas do tarah ki statements aati hain ek hoti hai ds and ek hoti hai dc declaration statements are used for reserving memory for variables that is one can specify the initial value of a variable see iska syntax kya hai label ds likha and after that a constant specifying the size of memory to be reserved पहले लेबल देन डीएस एंड द कॉन्स्टेंट स्पेसिफाइंग द साइज ऑफ मेमरी टू बी रिजर्व फॉर एग्जाम्पल ए डी एस डी एस मीन डिक्लेयर स्टोरेज की कितनी वैल्यू कितने रिजर्व करना है मेमरी एरिया फॉर एग्जाम्पल ए डी एस वन जी डी एस हंड्रेड एम डी एस टेन यहां पर टेन का क्या मतलब रिजर्व अ मेमरी एरिया ऑफ टेन वर्ड फॉर वेरिएबल एम उसने 10 वर्ड्स की मेमोरी एरिया को रिजर्व कर लिया एम वेरिएबल के लिए ये लेबल हो गया एम वेरिएबल का नाम देन डीएस डिक्लेयर स्टोरेज एंड जितनी हमें आगे मेमोरी एरिया को रिजर्व करना है उतने हमने जितने वर्ड्स का मेमोरी एरिया रिजर्व करना है उतनी यहां पे हमने वैल्यू लिख दी सो so, डीएस से हमारे पास मेमरी जो है स्टोर हो जाएगी राइट नेक्स्ट इज डी लेबल डी सी वैल्यू स्पेसिफाइंग द इनिशियल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल हमने पहले कहा दी स्टेटमेंट आर यूज फॉर रिजर्विंग द मेमरी फॉर वेरिएबल उसके लिए डी एस यूज किया एंड वन कैन स्पेसिफाई द इनिशियल वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल उसके लिए डी सी यूज करेंगे कैसे एग्जाम्पल एक्स डी सी डी सी मीन्स डिक्लेयर कॉन्स्टेंट वन इसका क्या मतलब हुआ यूज फॉर रिजर्विंग वन वर्ड ऑफ मेमरी विच इज इनिशलाइज टू वन इससे एक वर्ड मेमरी का हुआ रिजर्व हुआ जिसे कि इनिशियलाइज कर दिया गया टू द वैल्यू वन राइट सो दीज आर द डेक्लेन स्टेटमेंट एंड द थर्ड टाइप ऑफ स्टेटमेंट आर असेंबलर डायरेक्टिव दीज इंस्ट्रक्ट द असेंबलर टू परफॉर्म सर्टन एक्शन ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ अ प्रोग्राम वी कैन से दैट डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन एक्ट एज डायरेक्शन फॉर द असेंबलर सी इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स बताती हैं आर यूज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती हैं बट जो असेंबलर डायरेक्टिव्स है दिस अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस दे परफॉर्म सर्टेन एक्शंस ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ अ प्रोग्राम एंड ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कंप्यूटर को ये डायरेक्शन देते हैं कंप्यूटर को कि अब तुमने ये टास्क परफॉर्म करना है ये टास्क परफॉर्म करना है राइट right? दो तरह के हमारे पास असेंबलर डायरेक्टिव होते हैं एक होता है स्टार्ट एक होता है एंड स्टार्ट का क्या मतलब है स्टार्ट इंडिकेट्स दैट द फर्स्ट वर्ड ऑफ द मेमरी ऑफ द मशीन कोड शुड बी प्लेस इन मेमरी वर्ड विद एड्रेस इन कॉन्स्टेंट स्टार्ट लिखा उसके बाद ये कॉन्स्टेंट वैल्यू दे दी उसका क्या मतलब होगा 
कि जो पहला वर्ड है मशीन कोड का शुड बी प्लेस इन द मेमरी वर्ड विद द एड्रेस रिटर्न इन कॉन्स्टेंट जो भी यहां पे एड्रेस लिखा होगा इस जगह पर एक हम यहां पे एड्रेस देते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट एस टी ए आर टी फाइव हंड्रेड उससे क्या होगा जो फर्स्ट वर्ड है मशीन कोड का उससे हम 500 हंड्रेड एड्रेस पे एड्रेस वैल्यू 500 है वहां पर प्लेस कर देंगे राइट एंड 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 मतलब एंड ऑफ द सोर्स प्रोग्राम एंड से एंड के आगे ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन हम लिख देते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा व्हाट इज एन ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन सो एंड ऑपरेशन स्पेसिफिकेशन उससे कंप्यूटर को पता चल जाएगा दैट यू इट नीड्स टू एंड द सोर्स प्रोग्राम ये बेसिकली कंप्यूटर इन दोनों में इंपेरेटिव स्टेटमेंट और असेंबली डायरेक्टिव डायरेक्टिव में ये डिफरेंस है कि ये uh, उसमें कन्वर्ट नहीं होते मशीन लैंग्वेज में ये जहां पे कंप्यूटर को दिख गया कंप्यूटर ने सीधा स्टार्ट दिखा तो उसने सीधा मेमोरी उस मेमोरी पे पहुंच जाना है जो भी इस कॉन्स्टेंट में हमने दिया होगा सो देर इज अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस इन असेंबलर डायरेक्टिव एंड इंपेरेटिव स्टेटमेंट डिफरेंस क्या है असेंबलर डायरेक्टिव एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट की तरह ट्रांसलेट नहीं किए जाते मशीन इंस्ट्रक्शन में जैसे कि अगर कंप्यूटर को इंपेरेटिव स्टेटमेंट कोई भी मिली तो इट विल फर्स्ट कन्वर्ट दिस स्टेटमेंट इन टू अ मशीन इंस्ट्रक्शन बट अगर कंप्यूटर को असेंबलर डायरेक्टिव मिला लाइक like स्टार्ट या एंड कहीं पे भी लिखा हुआ मिला तो स्टार्ट से स्टार्ट उसके लिए एक डायरेक्शन है कि वो सीधा इस मेमोरी लोकेशन पे पहुंच जाए और वहां से स्टार्ट कर दे हमारे जो मेमरी वर्ड है उन्हें प्लेस करना एंड एंड अगर मिला तो वहीं पर स्टॉप कर देगा बट इंपेरेटिव स्टेटमेंट क्या है ये एग्जीक्यूट होती हैं एंड ट्रांसलेट की जाती हैं मशीन इंस्ट्रक्शन में सो दिस इज ऑल अबाउट द असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोज थैंक यू